kamati kuu katika tathmini yake imechambua na kujiridhisha kwamba serikali haitaki kuwepo kwa maboresho ya msingi katika mfumo wa uendeshaji wa chaguzi nchini na ukuaji wa demokrasia na katika kufanya na kuendesha siasa za usawa baina ya vyama vyote vya siasa na hata jamii pana ya Watanzania kwa ujumla wake ndugu wa Tanzania mtakumbuka Rais Samia Suluhu Hassan aliunda kilichoitwa kikosi kazi cha rais kikosi kazi cha rais kilitumia fedha za serikali kilitumia kodi za wananchi wa Tanzania kilitumia fedha zenu kilitumia mabilioni ya fedha kwa kiwango kikubwa kikirudia kazi iliyokuwa imeshafanywa katika nchi yetu na kamati ya mzee wetu mstafu warioba lakini kikosi kazi pa, pamoja na kutumia mamilioni ya fedha kilitoka na mapendekezo mahususi kuishauri serikali ama aliyeunda kikosi kazi chenyewe namna bora ya kurekebisha mifumo yetu ya uchaguzi na masuala yanayogusa taifa na mapendekezo mahususi yalitolewa ni jambo la kusikitisha kwamba mapendekezo yote ya kikosi kazi yaliwasilishwa kwa rais na serikali yake na chama chake na wao walikuwa ni wadau na washiriki moja kwa moja wa kikosi kazi lakini mawazo yao yote yalipuuzwa ndugu zangu wa Tanzania tangu mfumo wa vyama vingi vya siasa uanze nchini mwaka mbili kwenye chaguzi zote waangalizi wa kimataifa na wandani wa, wakati wote wamekuwa wakiandika taarifa zao za mwenendo wa uchaguzi na kuonyesha mapungufu mengi kwenye usimamizi wa chaguzi zetu ikiwa ni kutokana na kukosekana kwa tume huru ya uchaguzi waangalizi mbalimbali wa kimataifa European Union serikali ya Marekani umoja wa Afrika SADC hata waangalizi wa ndani wakiwemo Temko taasisi mbalimbali za dini na vyama vingine na vyombo na, na taasisi nyingine zisizo za kiserikali zimetoa mapendekezo mahususi kwamba mfumo wetu wa uchaguzi hauko sawa na kila mtanzania utakaye muuliza kuhusu mfumo wetu wa chaguzi atakuambia chaguzi zetu haziko sawa wadau mbalimbali wakiwemo vyama vya siasa asasi za kiraia viongozi wa dini na makundi mbalimbali ya kijamii wametoa maono yao na maoni yao kuhusu muhimu wa kuwa na tume huru ya uchaguzi ila kwenye miswada hii maoni ya wadau hao hayakutuliwa maanani na serikali na amepuuzwa yote katika ujumla wake ndugu wa Tanzania wenzangu yamefanyika makongamano mbalimbali ambayo yamekuwa yakiratibiwa na baraza la vyama vya siasa umoja wa vyama venye wabunge bungeni TCD na wadau wengine na maoni ya kuboresha mfumo na uendeshaji wa chaguzi zetu yalitolewa kwa kina ila kwenye miswada iliwasilishwa bungeni maoni ya dao hao hayakuzingatiwa kabisa pamoja na serikali kuahidi kuwa itazingatia maazimio ya wadau katika kuboresha mifumo ya uchaguzi ndugu wa Tanzania sisi kama chama nakumbuka na mnafahamu tumekuwa na vikao vya maridhiano na serikali ya CCM na tumewasilisha mapendekezo ya namna ya kukwamua mkwamo uliopo nchini hasa kwenye maeneo ya katiba mpya na kuboresha mifumo ya chaguzi zetu ikiwa ni pamoja na mapendekezo mahususi ya jinsi ya kuipata tume huru ya uchaguzi nchini ili miswada hii ila miswada hii yote iliyopelekwa imepuuza kabisa mapendekezo yetu na hawakuona umuhimu wa kuyazingatia na kimoja ambacho ningependa nikizungumze hapa waheshimiwa wanachadema na watanzania wenzangu mnaonisikiliza mazungumzo ya maridhiano ya chama cha mapinduzi na chadema 
yalikwenda hatua kubwa chama cha mapinduzi kilikiri kwamba kweli chaguzi zilizopita hazikuwa haki na huru na hususan uchaguzi wa mwaka 2019 na 20 walikiri na walikubali kwamba chaguzi zile zilikuwa sio na tulifika hata hatua ya kuandika tamko la pamoja la serikali kukiri kwamba makosa yale hayatajirudia tena lakini katika mazingira ya kutatanisha dakika ya mwisho wenzetu wakabadilishia gia angani ndugu wa Tanzania mashauri mbalimbali yamefunguliwa katika mahakama ya Afrika Mashariki ikiwemo iliyofunguliwa na mimi mwenyewe nikiwa na wenzangu marehemu na Mungu wa ilaje roho yake mali pema peponi mzee wetu Malim Sef mheshimiwa Zito Kabwe na viongozi wengine kadha wa kadha tulifungua kesi namba tatu na namba nne ya mwaka na tisa katika mahakama ya Afrika ya Mashariki ambayo walalimikaji walilamikia mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 hususan vifungu vya 3 4 5 9 15 19 na, na vinakuwa vinakiuka mkataba wa Afrika ya Mashariki Takumbuka wakati wa utawala uliopita sheria ya vyama vya siasa ilifanyiwa marekebisho marekebisho yale kimsingi yali yalilenga katika ku criminalize all the democratic process katika taifa letu tulikwenda kwenye mahakama ya Afrika Mashariki kulalamikia jambo hili baada ya kuona mahakama za ndani hazitupi haki hiyo tulikwenda kwenye mahakama ya Afrika ya Mashariki na mahakama ya Afrika Mashariki katika hukumu yake ya tarehe 5 tarehe 25 mwezi wa tatu mwaka jana 2022 ambapo kesi hiyo ilisikilizwa na majaji watano ilikubaliana na waleta maombi ambao ni sisi viongozi wa vyama vya upinzani kwamba vifungu usika vya sheria ya vyama vya siasa vinakiuka mkataba wa Afrika Mashariki na kuitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kurekebisha au kufuta vifungu usika ili wasiendelee kuvunja mkataba ambao serikali yenyewe ilisaini lakini katika miswada hii serikali haijakubali kutekeleza maamuzi haya ya mahakama kinyume kabisa na dhana ya utawala bora. Ebu jaribu kufikiria. Mahakama ya Afrika Mashariki iko katika nchi yetu kule Arusha. Majaji wamechukuliwa kutoka nchi zote za Afrika ya Mashariki, wamekuja kukaa kupitishia sheria ile na kuiangalia protocol ya Afrika Mashariki. Serikali bado imekuwa na kiburi cha kutokuona umuhimu wa sisi kwenda sambamba na yale ambayo tumeridhiana na nchi nyingine katika ujenzi wa demokrasia. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kadhalika kesi iliyofunguliwa katika mahakama ya Afrika ya Haki ambayo ilifunguliwa na Bob Chacha Wangwe na Legal and Human Rights Center dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo walalamikaji walikuwa wanalalamikia vifungu vya sheria ya uchaguzi ya mwaka 85, vifungu vya sita moja, saba mbili na saba tatu vinavyowapa mamlaka wa kurugenzi wa mashauri za miji manispa na majiji kuwa wasimamizi wa uchaguzi Bob Chacha Wangwe na 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 Legal and Human Rights Center walikwenda kwenye mahakama ya haki ya Afrika wakalalamika mambo ya msingi yanayoonekana wazi lakini katika miswada hiyo na katika uamuzi wake mahakama ya haki ya Afrika ilitoa uamuzi kuwa wakurugenzi wa halmashauri kuwa wasimamizi wa uchaguzi ni kukiuka mkataba wa Afrika ibara ya 13 moja na hiyo kuitaka serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kuondoa vifungu hivyo vya sheria aidha mahakama ilitoa amri kwa Tanzania kuwasilisha kwenye mahakama hiyo taarifa ya utekelezaji wa uamuzi huo na ilipewa muda wa miezi mbili kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa uamuzi huo ambao uliotolewa tarehe 13 mwezi wa sita mwaka 2022 pamoja na uwepo wa amri ya mahakama ya haki za Afrika ya Afrika miswada iliyowasilishwa bungeni imepuuza kabisa amri hii ya mahakama na inaendelea kupendekeza kuwa wakurugenzi wa halmashauri waendelee kuwa wasimamizi wa uchaguzi taarifa ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka 2020 huu uchaguzi ambao ulikuwa ni uchafuzi pamoja na uchafuzi wote 
tume ya taifa ya uchaguzi hiyo iliyofanya uchafuzi ule ilitoa mapendekezo mahususi kwa serikali wakati na kabidi ripoti yake kwa rais kwa hiyo taarifa ya uchaguzi wa rais wa bunge la madiwani wa Tanzania mwaka 2020 iliyotolewa na tume ya taifa ya uchaguzi ilitoa mapendekezo yake jinsi ya kuiwezesha tume kuwa huru na iweze kusimamia uchaguzi wa haki ambapo miongoni mwa mapendekezo ya tume ni moja itungwe sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi ambayo itaiwezesha tume kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi pili kuwe na watendaji wa tume hadi ngazi ya chini kabisa tatu pamoja na udhaifu wa tume ila kwenye haya mapendekezo yake wameuona udhaifu wao na kutoa mapendekezo ambayo yataiwezesha kufanya kufanya majukumu yake kwa uhuru na kutenda haki ni swada iliyowasilishwa bungeni ndugu wa Tanzania haikuzingatia kabisa mapendekezo haya ya tume ya taifa ya uchaguzi ambayo imeendesha chaguzi mbalimbali nchini na kujidhihirishia wenyewe udhaifu wao ndugu wa Tanzania kutokana na uchambuzi wa kina na tathmini ya kikao cha kamati kuu imeazimia mambo yafuatayo miswada iliyowasilishwa bungeni tarehe 10 Novemba mwaka 2023 iondolewe bungeni na badala yake yafanyike mambo yafuatayo moja serikali wasilishe muswada bungeni wa kukuamua mchakato wa katiba mpya pamoja na mwelekeo yani roadmap kwa kila hatua mpaka ipatikane katiba mpya itakayopatikana kwa kuzingatia mwafaka wa kitaifa pili serikali wasilishe bungeni muswada wa kufanya marekebisho ya mpito minimum reforms ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka saba ili uchaguzi uwe huru na haki baada ya kuondoa mapungufu ya kikatiba yaliyopo sasa kwa sababu sheria zinatungwa kwa mujibu wa katiba ambayo kwa sasa ina mapungufu mengi ambayo yanaathiri sheria zinazokwenda kutungwa tatu kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa serikali wasilishe muswada ambapo pamoja na mambo mengine ya uchaguzi huo tume ya taifa ya uchaguzi ipewe mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa na sio kusimamiwa na tamisemi kwa kanuni ambazo zinatungwa na waziri Muswada wa marekebisho ya sheria ya vyama, za vyama vya siasa. Sheria ya vyama vya siasa kama ilivyorekebishwa mwaka 2019 na sheria ya gharama za uchaguzi uondolewe kwa sababu haitatui hautatui changamoto zilizopo. Aidha muswada haujazingatia amri na maelekezo ya Mahakama ya Afrika Mashariki ambapo baadhi ya vifungu iliamriwa kwamba vinakiuka mkataba wenyewe wa Afrika ya Mashariki. Miswada iliyowasilishwa bungeni tarehe kumi Novemba 2023 iondolewe na kuandikwa upya kwa mujibu wa marekebisho ya mpito ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka saba yatakayofanyika kama ilivyopendekezwa awali. Dugu waandishi wa habari kwenye hili nisisitize. Mnatambua kwamba Dodoma una bunge lakini kimsingi ni bunge la chama kimoja. Wale wale wanaoharamisha uchaguzi na mifumo yetu ya haki eti ndo hao hao wakatutungie wao sheria wanavyotaka wao kwa sababu tumesha criminalize mfumo wetu wa uchaguzi legitimacy ya bunge liloko Dodoma kufanya marekebisho ambayo yatatenda haki kwa makundi yote ni, ni, ni uwezekano ni kidogo sana kwa hiyo sisi wa Chadema tunaamini kwamba kama serikali ingekuwa na nia ya, ku, ya kufanya mabadiliko ya kweli hata maoni yaliyokusanywa kwenye makundi mbalimbali kwa kipindi kwa cha zaidi ya miaka miwili yangetosha kutafuta mwafaka wa kitaifa nitakumbuka vile vile katibu mkuu wa chama aliongoza jopo la chama lililowasilisha maoni na msimamo wa chama mbele ya kamati ya bunge ya katiba sheria na utawala katibu mkuu wetu alifanya hivyo ila alikataliwa kusoma mbele ya kamati maoni yetu ya jumla kuhusu miswada hiyo na kutakiwa kusoma uchambuzi kusoma uchambuzi wa vifungu kwa vifungu jambo ambalo linaonyesha kuwa tayari kamati imeshafanya uamuzi na ndio maana haitaki kusikiliza maoni ambayo yako nje 
ya vifungu husika vya muswada ndugu wa Tanzania wenzangu miswada kama ilivyo ni aibu na fadhaa kwa nchi yetu ni ubakaji wa wazi wa demokrasia miswada hii iliyopelekwa bungeni na namna serikali inavyotaka kufanya urembo kwenye mifumo ya uchaguzi badala ya kuboresha na kuleta mwafaka wa kitaifa ni matusi kwa taifa letu nitakumbuka ndugu wana habari huko nyuma mimi na chama chetu tulisema never never and never again na hata rais alijipa ujasiri wakati mmoja naye akasema never and never again kwamba hatutakubali na hatupaswi kurudi tena kwenye chaguzi zilizofanyika mwaka 2019 na chaguzi za mwaka 2020 na ndugu zangu nitakumbuka viongozi wanaopatikana kwa najisi ya uchaguzi usio huru na wahaki ndio chanzo cha maafa na matabiko ya taifa letu serikali yetu ina dharau sana hisia na mawazo ya watanzania walio wa Tanzania wote walio nje ya chama chao cha mapinduzi. Serikali imejaa kiburi, imejaa kutisha, imejaa kufanya mambo ambalo hayaleti utengamano wa kitaifa bali inaletwa mgawanyiko na mpasuko mkubwa katika taifa letu. Kwa serikali ya chama cha mapinduzi, busara na hekima za wengine kwao ni uvundo. Sasa maazimio ya kamati kuu Ndugu wa Tanzania wenzangu na waandishi wa habari Kwa kuwa mapendekezo yetu yote yameonekana kukataliwa hivyo basi chama kinatangaza maandamano ya amani ya kuishinikiza serikali kuzingatia maoni na mapendekezo ya wadau mbalimbali mbali wa uchaguzi nchini ambayo yataanza Dar es Salaam kuanzia tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2024 Naomba nirudie Chama kinatangaza maandamano ya amani ya kushinikiza serikali kuzingatia maoni na mapendekezo ya wadau mbalimbali wa uchaguzi nchini ambayo yataanza Dar es Salaam tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2024 siku ya Jumatano na kuendelea mikoani kwa kadiri itakavyopangwa mpaka hapo serikali itakapoondoa miswada hiyo na kusikiliza maoni na kuheshimu maoni ya watanzania Ndugu ana chadema na chadema mmesikia kauli ya mwalimu ambayo wote tunamwita na tunamheshimu kama baba wa taifa letu baba wa taifa amezungumza mambo mengi kwenye kati tofauti wenzetu hawamheshimu hata muasisi wa chama chao Tanzania ni yetu sote na hatuna budi kuilinda na kuipigania kesho yetu na kesho ya watoto wetu iliyo bora zaidi sisi kama kizazi tutakapokosa ujasiri wa kusimama na kusema basi imetosha tutajenga taifa la watu waoga taifa wasio, taifa la watu wasio na ujasiri na tutakuwa elafi stock kwa mataifa yote yanayotuzunguka mimi nilikuwa mtetezi mkubwa wa maridhiano 
kwa sababu niliamini maridhiano ni jambo la msingi katika nchi na hata wenzangu walivonitaka mapema mwenyekiti toka kwenye maridhiano mimi bado niliamini kuna nafasi ya maridhiano kwa sababu maridhiano hata kwenye vitabu na maandiko matakatifu ni jambo lililo bora lakini sasa nimeji dirisha bila woga kwa misuhada ambayo wa Tanzania wote wanaiona viongozi wa dini wamesema viongozi wa asasi zisizo za kiraia wamesema mahakama zimesema hawa watu wametia pamba masikioni wanakuja na misuhada na kupuuza maoni ya wengine kabisa kabisa sasa hapo mboe nifanyeje ni lazima nikubaliane na wenzangu wote kwamba sasa ni lazima tu, tuanze mapambano na tuwe tayari kwa chochote kitakachotokea. Pipos. Pipos. Mko tayari? Mko tayari? Asante. Ndugu wa Tanzania na wanachadema mnaonisikiliza. Kuhusu kupanda kwa gharama za maisha nchini. Kamati kuu inaitaka serikali kuchukua hatua madhubuti ili kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi wake ikiwa ni pamoja na moja. Kupunguza kodi na tozo kwenye bidhaa na huduma muhimu kwa wananchi. La pili Serikali iondoe matumizi ya anasa na yasiyo ya lazima serikalini ili kuokoa mapato makubwa ya, ya kodi za wananchi ambayo yanapotea kwenye matumizi ambayo yangeweza yakaachwa ya ka kwa sababu sio ya lazima. Serikali yetu ni serikali ya anasa. Na inawezekana viongozi wa serikali yetu sio inawezekana ndio hivyo ilivyo wale wanaofanya maamuzi kwa niaba yetu kwa niaba yetu wanaishi maisha mazuri wanasoma watoto wao shule nzuri hawana shida ya umeme umeme unapokatika wao wanajenereta zinazoendeshwa na mafuta ya kodi za wananchi wao hawapandi daladala wana magari mazuri ya gharama kubwa yanayolipiwa madereva yenezwa na serikali kwa asilimia moja. Kwa hiyo wananchi wanapolalamika ugumu wa maisha hawa hawaelewi. Wananchi wanapolalamika na kununika mtaani hawa hawasikii. Wanaendelea kufanya maamuzi bila kujali hisia kabisa kabisa hawaguswi na hisia za Watanzania. Tunajiuliza hawa watu hawana vyombo vya kufanya research. Wakajua hali halisi ya Watanzania. Watanzania wanazidi kuwa fukara katika taifa ambalo lingestahili kuwa na neema kubwa viongozi wanaofanya maamuzi ya matumizi ya kodi za wananchi wao wana maisha ya furaha wana maisha ya amani hawana tabu zinazowasonga wa Tanzania chadema tunasema hii serikali haijui kilio cha nchi yake yenyewe kinaongoza watu wenye matabiko makubwa kinaongoza watu wenye umasikini na maumivu makubwa kinaongoza taifa la watu wenye njaa na sio njaa ya kukosekana kwa chakula nchini ni njaa ya kukosekana kwa kipato cha kuwafanya wananchi wapate milo iliyo bora milo mitatu watoto wetu wanataabika ripoti zinasema hata watoto wetu wengine siku hizi wanapata udumavu wa akili kwa sababu ya udhaifu wa lishe wanaoipata tunadhalisha taifa la hatari kwa siku za usoni. Kwa hiyo cha dema tunasema nini? Serikali yondo ije na mkakati makusudi wa makusudi wa kupunguza gharama za maisha. Ili fedha hizi ziokolewe zikawe pengine ruzuku ama zireplace kodi ambazo wa Tanzania wa kawaida wanatozwa 
kupitia huduma na bidhaa serikali hii ithibiti rushwa na ufisadi uliokithiri serikalini kwa mujibu wa ripoti ya CAG kila siku zinatoka hizi ripoti watu wanazidi kuumizwa watu wachukuliwe hatua kutona viongozi wanafanya ziara huko wanakemea kemea lakini uone action mathubuti kifanyika dhidi ya watu mashirika na wizara na taasisi za umma ambazo zimefuja mabilioni na mabilioni ya fedha za walipa kodi wa nchi yetu hivyo basi serikali itengeneze mpango na mkakati mahususi wa kukuamua wananchi na hali ngumu ya maisha ikiwa ni pamoja na kushusha bei ya bidhaa muhimu na kuweka ruzuku kwenye baadhi ya bidhaa ili wananchi wakayafurahie maisha yao ndugu wana habari uamuzi huu tunaozungumza unafuatia miaka miwili ya frustrations ya kudili na serikali ya chama cha mapinduzi wa Tanzania wamelalamika kila mahali sio wanachadema peke yao na vyama vingine vya siasa mitandaoni waandishi wa habari hawa wenzetu wangekuwa watu wa kusikiliza wangesikiliza sisi chadema tumevaa jukumu hilo tutawaunganisha wa Tanzania wote wenye mapenzi mema na nchi yetu tutatembea barabarani tuko tayari kwa lolote na kama serikali ya CCM inafikiri ni masiara watakuja siku moja kusikiliza maneno ya mwalimu mnasemaje wanachadema mnasemaje wanachadema tarehe ngapi nimetangaza kuanza tarehe ngapi kuanza hiyo tarehe kuanzia leo naagiza viongozi wa chama wa mikoa yote ya Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania kuanza maandalizi tunataka serikali ijue this time around we are very serious kuanzia sasa viongozi wa mikoa viongozi wa majimbo viongozi wa kata viongozi wa mitaa tunataka maandalizi yafanyike katika kona zote za jiji la Dar es Salaam tutaratibu jambo hili kuanzia sekretari ya taifa kwa kushirikiana uongozi wa kanda na ngazi zote za kiuchaguzi ndani ya chama chetu wanachama wetu mahali popote waelewe wahamasishe majirani kwa sababu hakuna namna nyingine ya kuwafanya CCM wakaelewa kilio cha Watanzania bila kupita ruti hiyo na waonya ni ruti yenye maumivu lakini ya lazima huu ni mwaka wa uchaguzi Mko tayari turudi tena kwenye uchaguzi kama 2019. Tunawaambia CCM uvumilivu wetu sasa umefika kikomo. Kama wanataka kuwa serious waondoe miswada hii. Kwa sababu hii nchi kwa asira ya Watanzania haitakuwa salama. Sisi chadema tunapenda nchi yetu iwe ya amani na umoja ndio sababu mboe nilipigana siku zote nimeishia mikutukanwa kwa sababu wao wameridhika tubaki na mfumo kama ulivyo sasa sisi ni kitu kimoja na wale wote wanaofikiri chama hiki kina mgogoro watasubiri sana Wote wanaofikiri kwamba kuna mpasuko chadema haupo na hautakuwepo. Tutakilinda na kugehami chama hiki kwa gharama yoyote. Umoja wetu ni wa muhimu kuliko mtu yeyote mmoja mmoja. Kwa hiyo sisi kama wanachadema tuna haki na wajibu wa kukilinda chama chetu. Kulinda matamanio ya Watanzania. 
kupoza hisia za wananchi. Tunawataka wananchi wajue wana jukumu la kubeba mzigo huu kwa mikono yao na miguu yao. Tutaingia barabarani sio kufanya vurugu. Tutaandamana kwa mamia na maelfu. Hatua kwa hatua. Hadi siku serikali itakapojua kwamba kilio hiki sio cha mboe. Wala kilio hiki sio cha kamati kuu ya Chadema. Kilio cha gharama ya maisha. Kilio cha mifumo huru ya uchaguzi. Ni kilio cha watanzania wote wa makabila yote wa dini zote wa jinsia zote. Uongo kweli jamani. Kwa misingi hiyo basi sisi kama chama kikuu cha upinzani lazima tuongoze njia. Tunaomba asasi za kiraia. Tunaomba vyama vingine vya siasa vilivyo serious. Tunaomba makundi mengine yote ambayo yanafikiri demokrasi ni muhimu kwa taifa letu. Tunawaomba hata wanasisi kwenye hofu ya Mungu. Tushikamane katika ili tuilinde nchi yetu tuiokoe kesho yetu tuokoe kizazi cha kesho. Hii ndio lugha CCM wataweza kuielewa. Lugha nyingine zote mboe nimeshindwa. Kwa hiyo naomba ni washukuru. Ni waombe sasa twende tukafanye kazi. Twende tukajipange. Tukaliamshi jiji la Dar es Salaam. Mageuzi popote duniani huanzia katika miji mikuu. Kenya mageuzi yanaanzia Nairobi siku zote. Lusaka Zambia ndio chimbuko la mageuzi katika nchi ya Zambia. Lilongwe Malawi. Lakini Dar es Salaam inaonekana iko kimya. Sio kwa sababu imeridhika ni kwa sababu imeamua kuwa wastarabu. Tunawashawishi sasa huo wastarabu ufike mwisho. Ili taifa hili likaongozwe kwa misingi ya haki. Tukawapate viongozi wanaotokana na sifa bila kujali chama chao. Tuwe na wabunge walio halali wenye legitimacy ya kukaa Dodoma na kukusanya posho ili watunge sheria ambazo ni zinakwenda kutenda haki kwa taifa letu tuwe na madiwani na mamea wenye viti wa mitaa bila kujali chama ambao wametokana na ridhaa ya wananchi tumepewa viongozi ambao wote tunajua hawana legitimacy kwa hiyo taifa letu leo linataabika kwa sababu hiyo na tunaona mwelekeo wa serikali na chama cha mapinduzi ni kuturudisha kule kule. Tunataka viongozi watakopatikana katika awamu inayokuja ya uchaguzi watokane na uchaguzi ulio uhuru na wahaki. Hawa ambao ni wafaidika wa mfumo huu haramu hawataka ya mabadiliko. Tukawalazimishe wayakubali mabadiliko. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Huo ndio ujumbe wa chama. Mungu awabariki sana. Asante the peoples. Peoples. Asante sana.